En una ciudad en la que los festivales están a la orden del día, la autogestión y el cooperativismo son los motores esenciales del familia CAFF2 que a lo largo de 21 noches con conciertos que involucran a 400 artistas entre este viernes 3 y el 31 de agosto, tendrá al tango, indie, en el centro de atención. El CAFF, Club Atlético Fernández Fierro, sede de este encuentro cumbre, se ha convertido en un espacio vital para las nuevas propuestas del género como también para las tradicionales, aunque revestidas, generalmente, de una mirada original. Esta segunda edición nació con el propósito de ampliar la inaugural, que tuvo 10 noches de música. En la previa, el cantor Osvaldo Peredo, el cantante y compositor Cardenal Domínguez, la cantante y compositora de La Vagabunda, Cintia Trigo y el programador del CAFF, Walter Cócaro hacen de difusores de la movida. Los cuatro destacan el espíritu que rodea la convocatoria. La idea fue invitar a los grupos que participaron en el club y proponerles la idea, y encontré una absoluta colaboración, una verdadera familia. Si bien fui yo quien los llamó, la programación se hizo entre todos. Y no solo eso, además surgieron otras propuestas como una feria de libro, danza, alimentación natural y charlas socioambientales, cuenta Cocaro. Diría que es una experiencia inédita, porque es horizontal. La idea original fue hacer un festival, pero cuando llegó el momento de decidir cómo llevarlo a cabo aparecieron los intereses comunes y otras propuestas que se fueron sumando a la música. Fue emocionante ver que todos tiramos del mismo carro, lo económico es secundario, porque lo que queremos es sacar adelante el festival, que es autogestionado y cooperativo. El que toca, toca, y cuando no lo hace, colabora con el festival, sirve las mesas, lo que sea, explica el cardenal, mientras que Marta del Pino Alma Mater del CAFF se agrega a la charla y agrega, acá trabajamos arriba y abajo del escenario. En acción. El cantante de tango Javier, Cardenal, Domínguez, Foto, Martín Boneto a su turno, Peredo, artista de culto en el under tango y decano del festival, acentúa la importancia de que haya escenarios para actuar. Lo interesante para mí es que haya un lugar así, para todos. Es admirable el trabajo que hacen y me alegro, porque están generando un espacio de encuentro para la gente del tango, dice. Uno de los encantos de este festival es la autogestión y trabajar hombro a hombro con artistas que admiramos y con algunos con los que nos formamos. Hay compañerismo, y lo que también es muy motivante es que hay muchas bandas que tienen repertorios nuevos. Y el CAFF es un espacio ideal para grupos que tienen música propia. Ahí está la coherencia estética del festival, en el que queda expuesto el tango que se toca hoy, reflexiona Trigo. Osvaldo Peredo, le da lustre al Festival de Tango del Club Atlético Fernández Fierro. Foto, Juan Manuel Foglia sienten que son una vanguardia cócaro, hacemos mucho para estar en el lugar que estamos cardenal, estamos acostumbrados a tratar con lugares que tienen sus reglas, el CAFF tiene las propias, pero son diferentes. Aquí los empresarios son los músicos, conocen claramente sus necesidades y se tienen en cuenta. No todos los grupos que van a tocar son parte del circuito, y aquí tienen su lugar, en el que, además, no les exige ningún repertorio, cosa que no ocurre a menudo en el tango. Esta edición tendrá también un aspecto solidario como lo tuvo la primera, Cócaro. Sí, sentimos una obligación con aquellos que más lo necesitan, nos enteramos que a una escuela del Chaco le robaron todo, así que vamos a colaborar fuerte con ellos con otras escuelas y con 
alrededores de la Villa 31 y de otras villas. Cada jornada, las puertas estarán abiertas a partir de las 18, y entre las 20 y 21 habrá charlas en las que las cuestiones de género y socioambientales tendrán un sitio protagónico. Para Trigo, el festival atendió el reclamo de mayor presencia femenina en este tipo de muestras, otra manera quizás de situarlo en la vanguardia. Sin reflexionar acerca del cupo femenino, la propuesta contempla una participación importante de mujeres, resalta Cardenal. En este sentido, Peredo lleva a la delantera ya que se presentará con un cuarteto de mujeres, está formado por bandoneón, piano, violín y contrabajo, pero no me pregunten los nombres porque no sé ni cómo me llamo yo. Me gusta lo que dijo ella, señala a Trigo, es un tiempo de sembrar esa semilla femenina en el tango, añade este cantor que con 87 años exhibe una vitalidad y alegría envidiables. La charla fluye, y Trigo amplía, en este tango donde hay nuevas composiciones, además de sostener los elementos del género, podemos utilizar las letras como herramienta de denuncia o de descripción de lo que pasa. Usar la música como vehículo es como tener un altoparlante, y si uno consigue tenerlo, hay que pensar lo que va a decir y que valga la pena. En estos tiempos de tanto mensaje vacío o sexista es importante que los compositores reflexionemos sobre qué queremos que el tango diga hoy, y qué queremos hacerle decir para convocar a la gente joven. Porque el público que va a ver bandas está formado por gente joven, y el tango que se hace en el CAFF es para ellos. Sobre este movimiento de nuevos compositores, Cardenal explica que en el nacimiento del tango no había cantautores. Eran compositores e intérpretes por separado, lo que vivimos hoy tiene otra impronta, son compositores que hacen sus temas, afirmó. La posibilidad de crear material propio se resolvió cuando se dejó de poner en cuestión qué es tango y qué no. El Tata Cedrón dejó de hacerlo y nos habilitó para componer, entonces, los que arrancamos escuchando tango la tuvimos más fácil, agrega Trigo. Le abre paso a Peredo, que sintetiza a modo de cierre, a mí me gusta más el tango que la música. Y este es un festival muy inteligente, agosto con 21 noches a puro tango LFACAFF se desarrollará del 3 al 31 de agosto, de jueves a lunes, a partir de las 18, con tres shows durante las 21 noches de la muestra, completados 64 conciertos en los que participarán unos 400 artistas. Durante su transcurso habrá baile con las parejas Adrián Bernal y Andrea Hammer Schmidt, y Diego Balbi y Bettina Berrutio, una feria del libro del tango, disertaciones sobre cuestiones de género, venta de productos orgánicos, proyecciones sobre temas socioambientales y dos muestras, Naturaleza Humana, de Martín Crespo y otra de la Fundación León y Augusto Ferrari. El CAFF está en Sánchez de Bustamante 772 y la entrada es de 100 dólares y un alimento no perecedero. El festival será transmitido en directo a través de la radio CAFF, www.radiocaf.com.ar El decano del festival CAFF sin duda, la presencia de Osvaldo Peredo, con sus 87 años, legitima el familia CAFF. Se trata de un cantor de culto que el tango joven rescató de ese lugar de artista valioso pero poco conocido. Un cantor de aquella estirpe gardeliana en la que los intérpretes contaban historias sentidas cargadas de ese intenso sentimiento que trasluche el género en sus líricas.
Para su participación en el FACAFF, Peredo estará acompañado por un cuarteto femenino formado por Sino Onaga en piano, Cindy Archa Abuadba en bandoneón, Mariana Atamas en violín y Jera Carnicina en contrabajo. La orquesta típica Fernández Fierro, anfitriones y artistas del festival, foto, Julieta López, búho imagen programación viernes 3 de agosto Marchetti Varela, Horacio Fontova y típica La Orillera sábado 4 Cardenal Domínguez, La Siniestra, típica Ciudad Baigón domingo 5 Quinteto Negro La Boca, va de nuevo Tango y La Hoguera Tango lunes 6 Gigi Tango, María José Ortiz, Recatango Piro canta tangos y típica misteriosa Buenos Aires. Aires jueves 9 Mistonguero, Los Hermanos Butaca y Semillero Tango Orquesta Viernes 10 Dúo Suárez Torres Quinteto Criollo de González Calo y La Martina Orquesta Típica Sábado 11 La Petitera y Fernández Fierro Domingo 12 Amigos del Estaño, Bordonas No Cromo y Sexteto Visceral Lunes 13 Yesca, Tensión Tango y Alto Bondi Jueves 16 Chifladas Tango, Finisterre y Orquesta Escuela Tango Nuevo Viernes 17 Tangorra Orquesta Atípica, Araca Aires Urbanos Típica Característica Cambio de Frente Sábado 18 Trío Greco Mota Greco, Típica Andariega y Típica Juan Pablo Gallardo Domingo 19 Orquesta Fraternal, La Rantifusa y Típica La Vidul Lunes 20 Rueda de Cantoras con Karina Berlegui, Bárbara Gravinsky y Jacqueline Sigaut con Alejandro Bordas en guitarra, Viraben y Eterna Siesta Jueves 23 La Vagabunda, Guerrero Escalerandi y Rotopercutor Viernes 24 4 Limón García, Orquesta Municipal de Avellaneda y Respiro Sábado 25 Rubín La Cruz Heller Nikitov Horacio Fontova y Fernández Fierro Domingo 26 Las Rositas, La Grela Quinteto de Tango y Sexteto Fantasma Lunes 27 Quasimodo Trío, Gabriel Lombardo Quinteto y La Carmen Orquesta Típica Jueves 30 Juan Seren y Los Últimos Floristas, Demoliendo Tango Si Quiero 24 Viernes 31 Osvaldo Peredo y Cuarteto, Marian Farías Gómez Cuarteto La Púa y 34 Puñaladas.